ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അൾജിബ്ര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോർണറിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അരിത്തമരി സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ മുഴുവൻ ക്ലാസും നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യ ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫോർത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമരി സീക്വൻസ് ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫോർത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമരി സീക്വൻസ് ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് സിക്സ് എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടേം ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ അൾജിബ്രായിക് ഫോം മലയാള മീഡിയം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ നാലാം പദം ഇരുപത്തിയെട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം ആറുമാണ് ഒന്നാം പദം എത്ര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം എഴുതുക അപ്പൊ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നാലാം പദം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നാലാം പദം എക്സ് ഫോർ നാലാം പദം ഇരുപത്തിയെട്ട് നാലാം പദം തന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് കൂടാതെ പൊതുവ്യത്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ആറ് പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണേണ്ടത് എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യ പദമാണ് കാണേണ്ടത് ആദ്യ പദം കാണാൻ ചെയ്താൽ മതി നാലാം പദത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഡി കുറച്ചാൽ മതി നാലാം പദത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി മൂന്ന് ഡി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യ പദം കിട്ടും അപ്പൊ നാലാം പദം ഉള്ളത് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഡി മൂന്ന് ഡി അറിയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയെട്ട് മൈനസ് മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പതിനെട്ട് കുറച്ച പത്ത് ആദ്യ പദമായി പത്ത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം നാലാം പദം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് നാലാം പദം തന്നിട്ടുണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യ പദം കിട്ടാൻ നാലാം പദത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പതിനെട്ട് കുറച്ച പത്ത് കിട്ടു ബി പാർട്ട് ഓസ്റ്റതിന്റെ അൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ് ഒന്ന് ഉണ്ട് എക്സ് ഒന്ന് പത്ത് ഉണ്ട് ഡി എത്ര ഉണ്ട് ആറുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാം ബീജഗണിത രൂപം എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഡി ഡി എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഡി അപ്പൊ ഡി എത്രയാണ് ആറാണ് അപ്പൊ ആറ് എൻ കൊടുത്തു എക്സ് വണ് പത്താണ് ഡി ആറാണ് പിന്നെ ഈ പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ മതി ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ച ആറ് എൻ പ്ലസ് നാല് ഇതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ നാലാം പദം ഇരുപത്തെട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം ആറുമായിട്ടുള്ള ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം പത്താണ് എ പാർട്ട് ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ അൽജിബ്രായിക് ഫോം ബീജഗണിത രൂപം ആറ് എൻ പ്ലസ് നാല് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമരി സീക്വൻസ് ഈസ് സിക്സ് And the sum of first six terms is 66. What is sixth term? B part question. Find the common difference of tenth term. The first term of an arithmetic sequence is 6. And the sum of first six terms is 66. What is the sixth term? A part question. B part question. Find the common difference of ten, common difference and a tenth term. What is the sixth term? The common difference of tenth term. What is the sixth term? ആദ്യത്തെ ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക അറുപത്തി ആറുമാണ് എ പാർട്ട് ചോദ്യം ആറാം പദം കാണുക ബി പാർട്ട് ചോദ്യം പൊതുവ്യത്യാസവും പത്താം പദവും കാണുക തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ആറ് അല്ലേ തുക നമ്മൾ എസ് എന്നെ കാണിക്കുക എസ് ആർ എത്രയാണ് അറുപത്തി ആറ് ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക അറുപത്തി ആറ് കൂടാതെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേം സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ട് ആദ്യ പദം ആറ് എന്നും ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക അറുപത്തി ആറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് തുക ആണുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എസ് എൻ ഈക്വൾ ട
ആറാം പദം അല്ലെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആറ് ആറ് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് അപ്പൊ ആറ് ബൈ രണ്ട് ആദ്യ പദം എക്സ് ഒന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാന പദം ആറ് പദങ്ങൾ ഉയർത്ത അവസാന പദം എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആർ അപ്പൊ ഇതില് എസ് ആറിന്റെ അവിടെ അറുപത്താറ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക അറുപത്താറ് കൊടുക്കാം ആറ് ബൈ രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അപ്പൊ ആറ് പ്ലസ് എക്സ് ആറ് ഇനി ഇൻറ്റു മൂന്നിനപ്പുറം വന്ന ബൈ മൂന്നാവും ഇൻറ്റു മൂന്ന് പുറം വന്ന ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ അറുപത്താറ് ബൈ മൂന്ന് നമുക്ക് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പുറം വന്ന ഹരിക്കണം എന്നാവും അപ്പൊ അറുപത്താറ് ബൈ മൂന്ന് സമം ആറ് പ്ലസ് എക്സ് ആർ എന്ന് വരും ആറ് പ്ലസ് എക്സ് ആർ അപ്പൊ അറുപത്താറ് ബൈ മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് അല്ലെ അറുപത്താറ് ബൈ മൂന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് സമം തീട്ടി ആറ് പ്ലസ് എക്സ് ആർ അപ്പൊ ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് പുറം വന്ന മൈനസ് ആറ് സമം എക്സ് ആർ ഇരുപത്തി നിന്ന് ആറ് കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടി പതിനാറ് സമം എക്സ് ആർ അപ്പൊ ആറാം പദം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആറാം പദം അല്ലേ ചോദിച്ചത് ആറാം പദം എത്രയാണ് പതിനാറ് ഇനി ബി പാർട്ട് ഉഷ്ടം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണണം ടെൻത്ത് ടേം കാണണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണണം ടെൻത്ത് ടേം കാണണം പൊതു വ്യത്യാസം കാണണം പത്താം പദവും കാണണം അടുത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പൊതു വ്യത്യാസവും പത്താം പദവുമാണ് അപ്പൊ അത് കാണാൻ നോക്കാം നമുക്ക് പൊതു വ്യത്യാസം കാണണം പത്താം പദം കാണണം ഇനി നമ്മളെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒന്നാം പദം ആറ് ആറാം പദം പതിനാറ് ഫസ്റ്റ് ടേം സിക്സ് സിക്സ് ടേം സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം ഡി ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് അറിയാം പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അറിയാം ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷണൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ പതിനാറിൽ നിന്ന് ആറ് കുറക്കുക സ്ഥാനങ്ങൾ ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുക പതിനാറ് നാറ് കുറച്ച പത്താണ് ആറ് നിന്ന് കുറച്ച അഞ്ചാണ് പത്ത് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് രണ്ട് ഇപ്പൊ പൊതു വ്യത്യാസം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പത്താം പദം വേണം പത്താം പദം കിട്ടാൻ ആറാം പദത്തോടൊപ്പം നാല് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി ആറാം പദത്തോടൊപ്പം നാല് ഡി കൂട്ടിയാൽ പത്താം പദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം പദത്തോടൊപ്പം ഒൻപത് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി രണ്ട് ചെയ്താലും ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ആറാം പദം പതിനാറാണ് അപ്പൊ ആറാം പദത്തിന്റെ അവിടെ പതിനാറ് അതിനോടൊപ്പം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പൊ പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് രണ്ട് എത്രയാണ് എട്ട് പതിനാറ് പ്ലസ് എട്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് അപ്പൊ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായി അപ്പൊ നമ്മള് ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക കയ്യിലുണ്ട് അറുപത്താറ് ഒന്നാം പദം ആറാണ് അപ്പൊ ആറ് പദങ്ങളുടെ തുക ആറ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്നാം പദം പ്ലസ് ആറാം പദം ഒന്നാം പദത്തിന്റെ അവിടെ ആറ് കൊടുത്തു ആറാം പദം അറിയില്ല കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആറ് ബൈ രണ്ട് പറഞ്ഞ മൂന്നാണ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പുറം വന്ന ബൈ മൂന്ന് അറുപത്താറ് ബൈ മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ആറ് പ്ലസ് എക്സ് ആർ അപ്പൊ എക്സ് ആർ കിട്ടാൻ പ്ലസ് ആറിന് പുറം കൊണ്ടുവന്ന മൈനസ് ആർ ആവും ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് ആറ് പതിനാറ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊതു വ്യത്യാസം ഡി പത്താം പദം അപ്പൊ പൊതു വ്യത്യാസം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൽ രണ്ട് സാധനങ്ങളായി എക്സ് ഒന്ന് ആറ് എക്സ് ആറ് പതിനാറ് ഇപ്പൊ ഡി പദവ്യത്യാസം പതിനാറിന് ഒന്ന് ആറ് കുറച്ചു സ്ഥാനം അതുപോലെ ആറിന് ഒന്ന് കുറച്ചു പതിനാറിന് ആറ് കുറച്ച പത്താണ് പത്ത് ബൈ അഞ്ച് രണ്ടാണ് ഇനി പത്താം പദം കിട്ടാൻ ഒന്നാം പദത്തോടൊപ്പം നോക്കൂ ഒന്നാം പദത്തോടൊപ്പം ഒൻപത് ഡി കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ആറാം പദത്തോടൊപ്പം എത്ര ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി നാല് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി നാല് ഡി കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും സുഖം അപ്പൊ ആറ് എക്സ് ആറ് എക്സ് ഒന്ന് നാല് ഡി അപ്പൊ എക്സ് ആറിന്റെ അവിടെ പതിനാറ് കൊടുത്തു പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് ഡി അതായത് പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് പതിനാറ് പ്ലസ് എട്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ദ സം ഓഫ് ആൻ അരിതമരി സീക്വൻസ് സോറി ദ എൻത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിതമരി സീക്വൻസ് ഈസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ദ എൻത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിതമരി സീക്വൻസ് ഈസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് വൺ എ പാർട്ട് ഓസ്റ്റൻ വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ബി പാർട്ട് ഓസ്റ്റൻ വാട്ട് ഈസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം സി പാർട്ട് ഓസ്റ്റൻ Write the n minus 1th term. Another medium question. One Samandhira Shrini is the n-am padath in the genitha rupam 3 minus 5 n. One Samandhira Shrini is the n-am padath in the genitha rupam 3 minus 5 n. A chodhyam, one-am padam um pudu vithyasa um eđduga. B chodhyam, n
ഫൈവ് എൻ ആണ് ഇപ്പം എ പാർട്ട് ചോദ്യതാണ് ഒന്നാം പദം കാണണം ഇപ്പം ഒരു ബീജ് ആണിത് രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കാണാൻ സുഖമാണ് എക്സ് ഒന്ന് സമോ മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് എൻ എന്നെ എന്നെ കൂടെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി എന്നെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒഴിവാക്കുക മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഉറവാ വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം മൂന്നിൽ നിന്നാണ് അഞ്ച് കുറക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നാം പദം മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ബി ചോദ്യം അതിൽ കൂടെ തന്നെ എന്തുണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്നിൻ്റെ കൂടെ ആരാ നിൽക്കുന്നത് മൈനസ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് അഞ്ച് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് അപ്പോൾ എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ആയി ആദ്യ പദം മൈനസ് രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് അഞ്ച് ഫസ്റ്റ് മൈനസ് ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം കാണണം എക്സ് എൻ പ്ലസ് വണ് കാണണം അത് കാണാൻ ഈ അൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ അകത്ത് എന്ന് നിൽക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി എൻ പ്ലസ് വണ് കൊടുത്താൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ അവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചാണല്ലോ നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പൊ എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എൻ പ്ലസ് വണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് കിട്ടിയത് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ ത്രീയും മൈനസ് ഫൈവും കൂടെ ആദ്യം ചെയ്യണം ത്രീയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് നോക്ക് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു വരും പിന്നെ ആരുണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് എൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എൻ ഇനി നമുക്ക് സി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളം മീഡിയ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരേ പാർട്ടായിട്ടാണ് സി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ടേം ആവേണ്ടത് എൻ മൈനസ് വൺ ടേം എൻ മൈനസ് ഒന്നാം പദം അതെങ്ങനെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ രണ്ടാളുണ്ടായതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് വേണം ഇവിടെയും ബ്രാക്കറ്റ് വേണം അപ്പം ഈ ഫൈവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അപ്പം ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ഫൈവ് എൻ ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് ഇവിടെ എന്താവും പ്ലസ് ആവും അപ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് നോക്കണേ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആവും മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആവും ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ആവും അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര വരും എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ ടേം മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ആണ് എൻ സോറി എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ആണ് എൻ മൈനസ് വൺ ടേം എന്ത് വരും എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ വരും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം ഇതിൽ പത്താം പദം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ടേം ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്ലേസിൽ എൻ പ്ലസ് വണ്ണും കൊടുക്കുക എൻ മൈനസ് വൺ ടേം ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്ലേസിൽ എൻ മൈനസ് വണ്ണും കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ടേം ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ദ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ടേം ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ഫൈൻഡ് തേർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ടേം സി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടേംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടേംസ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള മീഡിയം എ പാർട്ട് ചോദ്യം ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം നൂറ്റി നാൽപ്പതും ഇരുപത്തി ഏഴാം പദം നൂറ്റി അറുപത്താറുമായ സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതുക ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം നൂറ്റി നാൽപ്പതും ഇരുപത്തി ഏഴാം പദം നൂറ്റി അറുപത്താറുമായ സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതുക ബി ചോദ്യം
അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്താൽ മതി നൂറ്റി നാൽപ്പതും നൂറ്റി അറുപത്താറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ രണ്ട് സമയത്തുള്ള പദങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്താറും നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്താറ് കിട്ടും ഇവിടെ നോക്ക് സ്ഥാന വ്യത്യാസം രണ്ടാണല്ലേ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ ഡി എത്ര കിട്ടി പതിമൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടാൻ നോക്കും രണ്ട് മൂന്ന് ഇതുപോലുള്ള മൂന്ന് പദങ്ങളെങ്കിൽ നടുക്കുള്ള പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറക്കുക അപ്പം ഇരുപത്താറ് സ്ഥാനം ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ രണ്ട് അപ്പം ഡി പതിമൂന്നായി ഇപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണി നൂറ്റി സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ പദം പോകണം ആദ്യ പദം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഡി കുറച്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഡി കിട്ടി പതിമൂന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാം പദം നൂറ്റി അറുപത്താറാണ് നൂറ്റി അറുപത്താറിൽ അത് വേണം ഇവിടെ എഴുതാം നൂറ്റി അറുപത്താറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറക്കുക സ്ഥാനം ഇരുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുറക്കുക ഇത് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്താറ് ഇത് കുറച്ചാൽ രണ്ട് അപ്പൊ ഡി എത്ര കിട്ടി പതിമൂന്ന് കിട്ടി ഇനി ഒന്നാം പദം കിട്ടാൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം പദമാണ് കയ്യിലുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഡി കുറക്കേണ്ടി വരും ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം നൂറ്റി നാൽപ്പതാ അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു സോറി ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് പതിമൂന്ന് എത്ര വരും പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എഴുപത്തി രണ്ടും അല്ലേ ഇപ്പൊ മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇപ്പൊ മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇതില്ലെന്ന് കുറക്കണം നോക്കൂ ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഡി കുറക്കണം ഇരുപത്തിനാല് ഡി ഡി പതിമൂന്നാ പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ അങ്ങോട്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അപ്പോൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എത്ര വരിക ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറക്കണം ആറ് നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച് ആറ് ഒന്നിൽ നാല് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല പതിനൊന്നാല് കുറച്ച ഏഴ് നൂറ്റി മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്താറ് നോക്കും അല്ലേ ആദ്യം പത്ത് എത്ര കിട്ടി മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്താറ് അപ്പോൾ ശ്രേണി എങ്ങനെ എഴുതുക മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ഇതിനോടൊപ്പം പതിമൂന്ന് കൂട്ടിയ മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇതിനോടൊപ്പം പതിമൂന്ന് കൂട്ടിയ മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് എക്സെട്ര ശ്രേണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശ്രേണി എത്ര വരിക മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ആദ്യ പദം രണ്ടാമത്തെ അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഡി പതിമൂന്ന് കൂട്ടി പതിമൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അതിനോടൊപ്പം വീണ്ടും ഒരു പതിമൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ശ്രേണി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുപ്പത്തഞ്ചാം പദം കാണണം അപ്പം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം പദം കാണാൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഇരുപത്തിയേഴാം പദം ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴാം പദത്തോടൊപ്പം എത്ര ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി എട്ട് ഡി അല്ലേ ഇരുപത്തിയേഴിനോടൊപ്പം എട്ട് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടുക മുപ്പത്തഞ്ചാം പദം കിട്ടാൻ ഇരുപത്തിയേഴാം പദത്തോടൊപ്പം എട്ട് ഡി കൂട്ടുക അപ്പം ഇരുപത്തിയേഴാം പദം എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത്താറ് അതിനോടൊപ്പം എട്ട് പതിമൂന്ന് എട്ട് ഡി അറിയുമ്പോൾ എട്ട് പതിമൂന്ന് അപ്പം നൂറ്റി അറുപത്താറ് പ്ലസ് എട്ട് പതിമൂന്ന് എത്രയാണ് എട്ട് പത്ത് അമ്പത് മൂന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് എല്ലാം കൂടി നൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാം പദം കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടേംസ് ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കാണണം ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ തുകേൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എസ് എൻ ഈക്വൾ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക അറിയുമ്പോൾ എസ് മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതുക മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒന്ന് പ്ലസ് എക്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സ് ഒന്ന് പ്ലസ് എക്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നോക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എക്സ് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്താറ് എക്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ നോക്കൂ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടുകൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നോക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ആണ് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചും വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നടം അപ്പോൾ ഏഴും ഒന്ന് ആറ് കുറക്കുക അല്ലേ
നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് നാല് ഇരുപത്തേഴ് നാല് മുപ്പത്തൊന്ന് പഞ്ച് എട്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് അപ്പൊ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ബൈ ടു മൂന്നിൽ ഒരു തവണ സെക്കൻഡ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിനെ രണ്ടും കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യണം മൂന്നിൽ ഒരു രണ്ട് പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് പത്ത് പതിനെട്ടിൽ ഒമ്പത് പതിനെട്ട് തന്നെ അഞ്ചിൽ രണ്ട് നാല് ഇഷ്ടം ഒന്ന് പണ്ട് പത്തിൽ അഞ്ച് അപ്പൊ തുക എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം പദവ്യത്യാസം പൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം വെച്ച് കിട്ടും പതിമൂന്ന് എന്ന് ഒന്നാം പദം കിട്ടാൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഡി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് കിട്ടും അപ്പൊ ശ്രേണി മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് അതിനോടൊപ്പം ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം പതിമൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അതിനോടൊപ്പം മൂന്ന് ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ശ്രേണിയായി എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ചോദ്യം മുപ്പത്തഞ്ചാം പദമാണ് അതിന് ഇരുപത്തിയാം പദത്തോടൊപ്പം എട്ട് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ എക്സ് വണ്ണ് മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കയ്യിലുണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ചാം ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് ദ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇലവൻ ഈസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ടേംസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് ദ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇലവൻ ഈസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ടേംസ് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാണ് അവ എത്ര പദങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അവ എത്ര പദങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഏതോ രണ്ട് ടേംസ് അല്ലെ അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് ഇതിൽ ഏതോ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാണ് ഏതോ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാണ് എത്രാമത്തെ പദങ്ങളാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സമാന്തരശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ബീജഗണിത രൂപം എങ്ങനെ എഴുതുക ഡി എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഡി കോമ അൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എത്രയാണ് മൂന്നാണ് എക്സ് വൺ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് എൻ എക്സ് വണ് അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് അതായത് മൂന്ന് എൻ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച രണ്ട് എന്റെ ബീജണിത രൂപം എക്സ് എൻ എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഏത് പദങ്ങളാണ് എക്സ് എൻ മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത പദം എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പോരെ മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ടിനോടൊപ്പം മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് തുടർച്ചയായ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് എൻ നമ്മൾ മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത പദം അടുത്ത കോൺസിക്യൂട്ടീവ് തുടർച്ചയായ അടുത്ത പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് കൂട്ടിയ മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് അഞ്ച് എന്നാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കുക ഇതിന്റെ ഗുണനഫലം പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രാമത്തെ പദങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിന് ഈ ഒരു സമവാക്യം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ പഠിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു ട്രിക്കിലൂടെ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരാം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതിന്റെ അവസാനം രണ്ട് പദങ്ങളുടെ
ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാണ് ആ പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്താറ് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എത്രാമത്തെ പദമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് സമയം ഇരുപത്തൊന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് എൻ എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര കിട്ടുക ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എൻ എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഏഴ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഏഴാം പദവും എട്ടാം പദവുമാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി ആറും വരിക ഏഴാം പദവും എട്ടാം പദവുമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി ആറും വരുന്നത് അപ്പൊ എത്രാം പദങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴാം പദവും എട്ടാം പദവും ചെയ്ത കാര്യം ബീജഗണിത രൂപം എഴുതി അപ്പൊ ആദ്യ പദം നമുക്ക് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി തൊട്ടടുത്ത പദം മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗുണനഫലം തീട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ എന്ന് കിട്ടും ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത പദം എട്ട് എന്നും കിട്ടും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പദങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഏതൊക്കെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലാണ് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെയും ഇരുപത്താറിന്റെയും പൊതു വ്യത്യാസം മൂന്ന് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്താറും ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എത്രാമത്തെ പദമാണെന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടും മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ടിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊടുത്താൽ എൻ എ ഏഴ് കിട്ടും അപ്പൊ ഏഴാം പദവും എട്ടാം പദവുമാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അവസാന ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ദ ടെൻത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമരി സീക്വൻസ് എക്സീഡ്സ് തേർട്ടി ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഫോർത്ത് ടേം ടെൻത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമരി സീക്വൻസ് എക്സീഡ്സ് തേർട്ടി ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഫോർത്ത് ടേം എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് ആൾജിബ്രൈക്ക് ഫോൺ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ നാലാം പദത്തിനേക്കാൾ മുപ്പത് കൂടുതലാണ് പത്താം പദം സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ നാലാം പദത്തിനേക്കാൾ മുപ്പത് കൂടുതലാണ് പത്താം പദം എ ചോദ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കണക്കാക്കുക ബി ചോദ്യം ശ്രേണിയുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം പദം നൂറ്റി എട്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യ പദവും ഗണിത രൂപവും എഴുതുക ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ചോദ്യതാണ് പത്താം പദം എന്താണ് നാലാം പദത്തേക്കാൾ നാലാം പദത്തേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് മുപ്പത് കൂടുതലാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പത്താം പദം നാലാം പദത്തിനേക്കാൾ മുപ്പത് കൂടുതലാണ് ടെൻത്ത് ടേം ഓഫ് ആൻ എഴുത്തിമിൽ സീക്വൻസ് എക്സീഡ്സ് തേർട്ടി ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഫോർത്ത് ടേം അപ്പൊ നോക്ക് പത്താം പദം എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് നാലാം പദം അധികം മുപ്പത് ഫോർത്ത് ടേം പ്ലസ് തേർട്ടി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കൂ എക്സ് ടെൻ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ പുറം വന്ന മൈനസ് എക്സ് ഫോർ ആവും ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും പത്താം പദം മൈനസ് നാലാം പദം തേർട്ടി മുപ്പത് ഇനി നോക്ക് പത്താം പദത്തിൽ നാലാം പദം കുറക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുക ആറ് ഡി ആണ് ആറ് ഡി എത്ര കിട്ടും മുപ്പത് പത്താം പദം മൈനസ് നാലാം പദം എത്രയാണ് ആറ് ഡി അതുപോലെ ഇരുപതാം പദം മൈനസ് പത്താം പദം പത്ത് ഡി ആയിരിക്കും നൂറാം പദം മൈനസ് അൻപതാം പദം അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ടേം മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടേം ഫിഫ്റ്റി ഡി ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡിഫറൻസിന് ഡി കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഡി ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടി മുപ്പത് ബൈ ആറ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഡി കിട്ടി മുപ്പത് ബൈ ആറ് അഞ്ച് അപ്പൊ ഏ പാർട്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവായി എന്ത് പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ച് ബി ചോദ്യതാണ് ശ്രീണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാം പദം നൂറ്റി എട്ടാണ് എക്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യ പദം കാണണം നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് ആദ്യ പദം കിട്ടാൻ ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഡി കുറച്ചാൽ മതി ഇരുപത് ഡി കുറച്ചാൽ മതി എക്സ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഡി കുറച്ചാൽ മതി എക്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി എട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ടി അഞ്ച് അതായത് നൂറ്റി എട്ട് മൈനസ് നൂറ് എത്ര കിട്ടും എട്ട് എന്ന് കിട്ടും എയും എക്സ് വണ്ണ് എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഡിയും കിട്ടി ഇതി
x pathe minus x nalu narna r t aanu manasilakkuga appo x 20 minus x pathe endha irikkum 10 t aayirikkum appo adil nanu d kitti 5 x 21 oru 101 108 ennundengil x 1 kittan idil nanu 20 d korcha madi appo 8 kittum appo indre x n etrayana 5 n plus 3 okay idana 20 mark inde oru parikshe ullathu manasilakki cheythu nokkuga Okay, thanks for watching Algebra Competitive Exam.